ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு மிக்சர் அதாவது இப்போ வென் வீட்டிலெல்லாம் குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸ்நாக்ஸு அப்பப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ இந்த மிக்சருன்னு நம்ம செஞ்சுக்கும் போது இதில் வந்து இப்போது இது கார்ன்ஸு கார்ன் சிப்ஸு எல்லா கடைங்களையும் கிடைக்குது இது வந்து ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு போடும்போது இது குவான்டிட்டியும் நல்லா கொடுக்கும் ஜாஸ்தியாகவும் குவான்டிட்டி கிடைக்கும் இந்த கார்ன் மிக்சரை கார்ன் சிப்ஸை வச்சு ஒரு மிக்சர் செஞ்சு பார்க்கலாங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம இது மட்டும் பொறிச்சு வச்சுக்கிட்டு கூட கொஞ்சம் ஓம்படியும் காராபூந்தியும் போட்டு கலந்துட்டோம் அப்படின்னா குவான்டிட்டி நிறையா கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓம்படி கொஞ்சமும் காராபூந்தி கொஞ்சமும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுவும் ஒரு ஸ்நாக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் குவிக்காகவும் செஞ்சிடலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நாம் எப்படி ஆரம்பிக்கலான்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஓம்படிக்கு என் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து நானூறு மில்லி அளவுக்கு அளந்து வச்சுருக்கேன் அதாவது பெரிய டம்ளரில் வந்து ரெண்டு டம்ளர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கப் மாவு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதுக்கு விருப்பம்னா ஓமம் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல இதுக்கு லைட்டாக தான் உப்பு பிடிக்குங்க ஜாஸ்தி பிடிக்காது இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெயும் பக்கத்தில் வந்து அடுப்பில் எண்ணெய் காய் காஞ்சிகிட்ருக்கு இந்த எண்ணெய் காஞ்சதுமே இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் பிழிய எண்ணெயில் வந்து நம்ம ஓமப்பிடி பிழியறதுக்கு இது மாதிரி சன்ன கண்ணு போட்டு அச்சு நாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து நமக்கு காராபூந்தி போடுறதுக்கு காராபூந்தி தட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லைனா இது மாதிரி நம்ம எண் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்தோன்னா இதை வடிக்கிறதுக்கோசம் ஒரு தட்டு வச்சுருப்போம் அது மாதிரி ஒரு தட்டு இருந்தால் கூட போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நாம் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுக்கணுங்க இது மாதிரி தண்ணி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு தரமும் நம்ம காராபூந்தி தட்டின அப்புறம் இதை கழுவிட்டு ஒரு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பிளெயின் நல்ல துணி எடுத்து வச்சு தொடச்சி தொடச்சி நம்ம அடுத்த வாய்க்கு ரெடி பண்ணிக்கணும் அதாவது இதில் ஈரம் இருந்துச்சுன்னா மாவு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சரியானபடி காராபூந்தி எண்ணெயில் விழாது அதுக்கோசம் நம்ம அது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டா தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு இப்போ எண்ணெய் காயிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கடல மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் இது போடும்போது கொஞ்சம் மொறுமுறும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நாலு ஸ்பூன் போதும் அதாவது ரெண்டு டம்ளர் அரிசி மாவு போ கடல மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அரிசி மாவு போடுறேன் இப்போ இந்த அரிசி மாவில் நம்ம இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறது நம்ம ஆப்ஷனலுங்க ஓமமும் மிளகாத்தூளும் நம்ம விருப்பம்தான் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இப்போ இது வந்து நம்ம கண் சின்னதாக இருக்கிறதால ஓமப்படி கண் சன் சன்னமாக இருக்கிறதால நாம் வந்து ஓமம் போட்டோன்னா அதில் அடைக்கும் அதனால் நான் அதில் போடல இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து ஒரு க சின்ன கரண்டி கொஞ்சோண்டு ஊற்றுறேன் நான் இப்போ இது நம்ம தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கிட்டு நம்ம முறுக்கு பிழியறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து எண்ணெயும் உப்பும் நான் கலந்து விட்டுட்டேன் நல்லா இதில் இது மாதிரி முதல்ல நம்ம பெசரிக்கணும் பெசரிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி விடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க ரொம்ப ஒட்டாக விட்டுட்டிங்கனாலும் கஷ்டமாகிடும் கெட்டி வராது உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தொட்டுக்கிட்டு இந்த மாவை எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த முறுக்கு நாளிலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சி வைக்கணும் எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுட்டு இப்போ நாம் இதை வந்து பிழியலாம் இப்போ இதுலேயும் நான் எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து எப்படி பிழியறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் அனல் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் முதல்ல ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிழிஞ்சப்புறம் நம்ம அனலை கம்மி பண்ணிக்கணும் ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் உடனே நம்ம கரண்டி போடக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் ஆன அப்புறம் நம்ம கரண்டி போடலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா ரொம்ப குவிக்காக செஞ்சிடலாம் ஓம்படி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆகிடும் உங்களுக்கு இவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ குவிக்காக ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சத்தம் நல்லா அடங்கிடுச்சு இப்போ இதை நாம் எடுத்துடலாம் 
நல்ல எண்ணெயை வடிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா இதில் எண்ணெய் பசையே இருக்காது நம்ம நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது எண்ணெய் பசையே இருக்காதது காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு தூரமும் ஃப்ரெஷ் ஆயில் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதே கடைகளில் வந்து அவங்க ரிட்டன் பண்ணி அதே ஆயிலில் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதால கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அது மாதிரி தான் வரும் ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு முடியாது ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம எப்படி காராபூந்தி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓம்படி வேலை முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம இப்போ கடலை மாவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து காராபூந்திக்கு காராபூந்திக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் நம்ம இது வந்து நமக்கு சாஃப்டாக வேணும்னா இதில் வந்து அரிசி மாவு போட வேண்டியது இல்லை கொஞ்சம் ஒருமுறும் வேணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு முறுன்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் இது ஒரு டைப்பாக இருக்கும் நம்ம லட்டு சாரி நம்ம லட்டு பிடிக்கிறதா இருந்தால் இந்த அரிசி மாவை அவாய்ட் பண்ணிடணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம க லட்டு பிடிக்கிறது அப்படின்னா ரெண்டு கம்பி பாகு வர மாதிரி சக்கரையை நாம் பாகு வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம வந்து இப்போ எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது இந்த கல்ல அரிசி மாவை அவாய்ட் பண்ணிடணும் நம்ம கரைச்சிக்கிறது இப்போ பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் அப்படின்னு நான் செய்ய செய்ய சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம இதை கரைச்சிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம கரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இது மாதிரி கரைச்சிக்கணும் மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்காக பார்த்திங்களா இது மாதிரி தோசை பாவு பதத்துக்கு நம்ம இருக்கணும் திக்காக இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெடியாக இது பாருங்கள் எண்ணெய் ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த ஜல்லடியை வந்து முடிஞ்சா உங்களால் கைப்பிடி இருந்துச்சுன்னா கைப்பிடி பிடிச்சிக்கோங்க இல்லைனா ஒரு இடுக்கியில் ப பிடிச்சிக்கோங்க இடுக்கி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாகிடும் அனல் கையில் பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அனல் இப்போ நான் கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கிறேன் இது வரைக்கும் அனல் கம்மியில் இருந்துச்சு மாவு கலர்ற வரைக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் ரெண்டு கரண்டி இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஊற்றணும் மாவு இப்போ ஊற்றிட்டு நம்ம இது மாதிரி பாருங்கள் இப்படி தட்டணும் பார்த்தீங்களா குண்டு குண்டாக விழுதுங்களா தேய்ச்சி விடக்கூடாது மாவை தேய்ச்சி விடக்கூடாது இது மாதிரி நம்ம தட்டணும் இப்படி நம்ம தேய்ச்சி விட்டுட்டு பாருங்க இப்போ பார்த்துறீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கும் ஒண்ணு போல இருக்கும் இது கொஞ்சம் மாவு ஜாஸ்தியா இருந்ததுனால அதாவது ஊத்தின மாவு ஜாஸ்திங்கிறதால இப்ப இது மாதிரி ஒட்டிட்டு இருக்கு இதுவே அடுத்த வாய் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா ஊத்தினோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணெய்க்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப நாம லட்டு பிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த பதத்துல நாம பாகுல எடுத்து போடணும் ரெண்டு கம்பி பாகு வந்ததுமே அந்த பா பாக வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ இதுலேருந்து எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து உடனே அதில் நம்ம போட்டுடணும் இப்போ இது வந்து க மிக்சருக்கோசம் நம்ம செய்கிறதால இந்த சத்தம் அடங்குற வரைக்கும் நாம் இதை சரி பண்ணிக்கணும் வேக விடணும் இப்போ பாருங்கள் நாம் அதுக்குள்ளே இது வேகறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த ஜல்லடியை வந்து க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு தரமும் இதை நல்லா சுத்தமாக எடுத்துட்டு மாவை எடுத்துட்டு இது மாதிரி மாவை எடுத்துடணும் மாவை எடுத்துட்டு பக்கத்தில் நான் கூட சொன்னேன் இல்லைங்களா அது மாதிரி கூடையில் வச்சு க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி ஈர இல்லாமல் நம்ம துணி போட்டு தொடச்சி ரெடி அடுத்த வாய்க்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ தண்ணி சுத்தமாக இல்லாமல் இதை வந்து டவல் போட்டு நம்ம தொடச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அதுக்குள்ளே அடுத்த வாய் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பில் அது வெந்து போயிடுச்சு இப்போ நமக்கு பார்த்துங்க சத்தம் அடங்கிடுச்சு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதுமானதாக இருக்கும் இந்த டைமில் வந்து நம்ம துணி போட்டு இதை தொடச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம மொத்தமே ஒரு அரை மணி நேரம் செலவு பண்ணால் போதும் தாராளமாக அரை கிலோ மிக்சருக்கு மேலே வரும் நமக்கு இப்போ மொத்தமே வந்து ஒரு மூணு டம்ளர் கடலைமாவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஓம்படிக்கு ரெண்டு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் கல் பா பூந்திக்கு வந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பூந்தி ஓம்படி வந்து பாதி அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தனியாக மிக்சரில் போடுறதுக்கு இல்லாமல் தனியாக சாப்பிட்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு பாதி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா கணிசமாகும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காரை பூந்தி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் எண்ணெயிலேருந்து 
பாருங்க அழகா இருக்குல்ல முத்து முத்தா பாக்குறதுக்கு இப்ப அனல் நம்ம கம்மி பண்ணிடணும் இல்லைன்னா நாம இதை வந்து எண்ணெயை வடிச்சுட்டு அதை எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே இது தீஞ்சிடும் இதுல இருக்கிறது ஜாஸ்தி ரோஸ்ட் ஆயிடும் பாத்தீங்களா சத்தம் பாருங்க எவ்வளவு கலார்னு கேக்குது இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காரபூந்தி ஆயிடுச்சு இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம கார்ன்ஸ் இதுல பொறிச்சிடலாம் குவிக்கா ஆயிடும் பாருங்க கலர் பாருங்க இப்ப நம்ம இது எண்ணெயில இருந்து எடுத்துடலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல எண்ணெயை வடிய விட்டு அனல் கம்மி பண்ணிடுங்க நல்லா புரிஞ்சதுமே எண்ணெயை அனல் கம்மி பண்ணிடணும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகிடும் ஜாஸ்தி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் வடி கூட இல்லை போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம மிக்சரில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் இப்போ இதே எண்ணெயிலையே நம்ம கொஞ்சம் முந்திரி இதை பொறிச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் விருப்பம் தாங்க முந்திரிங்கிறது வேர்க்கடலை மட்டும் கூட நம்ம இஷ்டத்துக்கு போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுமே மட மடான்னு எடுத்துடணும் இப்போ நான் அனல் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு பக்கம் நான் நல்ல சிம் பண்ணிட்டேன் நான் இது மாதிரி எடுத்துடணும் இல்லைனா தீஞ்சிடும் முந்திரி இதே எண்ணெயில் இப்போ நம்ம வேர்க்கடலையை போட்டுக்கலாம் வேர்க்கடலை போடுக்கும்போது டக்குன்னு பார்த்து எடுத்துடணும் ரொம்பவும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டக்குன்னு அனல் கம்மி பண்ணிவிட்டு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும்போது பார்த்து டக்குன்னு ரெண்டு கரண்டி வச்சு நம்ம எடுத்துடணும் பாருங்க வெடிக்க ஆரம்பிக்குதுங்களா இந்த சத்தம் அடங்குற சமயம் பார்த்து டக்குன்னு அனல் கம்மி பண்ணிட்டு நம்ம இதை எடுத்துடணும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுலேயே கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நாம் இது காரபூந்தி கொஞ்சம் க மிக்சர் கொஞ்சம் நம்ம கருவேப்பில் போட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் மேலே இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பவுல் நிறைய இருக்கிறதில் நம்ம இன்னொரு பவுலில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஓம்படி காராபூந்தி கார்ன் கார்ன் சிப்ஸும் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து முந்திரியும் வேர்க்கடலையும் போட்டிருக்கோம் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து உப்பு மிளகாத்தூள் நாம் போடணும் உப்பு ஆல்ரெடி நம்ம அதில் போட்டிருக்கிறதல்ல இதில் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டாலே போதுமானதாக இருக்கும் இதில் மிளகாத்தூள் வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் உங்களை விருப்பம்னா இதிலே கரம் மசாலா பவுடரோ ஜீரக பவுடரோ அது மாதிரி கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அது அவங்கவுங்க விருப்பம்தான் இப்போ இதை நாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நான் ஒரே தரமாக போட்டிருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க இப்போ இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை நாம் மறுபடியும் கொஞ்சம் திருப்பி விட்டு கூட நான் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் போட போகிறேன் ஏன்னா ஒரு பக்கம் போட்டது பத்தாது நல்ல ஒரு வாசமாக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சதால் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு எண்ணெயும் இருக்காது உங்களுக்கு கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டு நம்ம செஞ்சுருக்கோம் பாருங்க சத்தம் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த காணுக்கு பதில் நம்ம அவல் கூட போட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து வெறும் அவல் க கெட்டி அவல் நம்ம அவல் உப்மாவு செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதை கூட வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு போட்டு இது மாதிரி காணுக்கு பதில் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதில் பொட்டுக்கடலை வந்து நம்ம விருப்பம் வேணும்னா நம்ம பொட்டுக்கடலை போட்டுக்கலாம் ஏன்னா பொட்டுக்கடலை போட்டாலும் அடியில் போயிடும் நமக்கு அதனால் நம்ம விருப்பம் போல் பொட்டுக்கடலை வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு மாவு தான் கரைச்சோம் கடல மாவு அரிசி மாவு கொஞ்சம் அரைச்சோம் கலந்தோம் நம்ம அதுலேயே பாருங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை வெரைட்டி ஆயிருக்கு இது மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கும் போது நமக்கு வந்து வெளியில் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது பாருங்கள் இதுக்கும் இதே மாதிரி இது வந்து நம்ம காராபூந்தி செஞ்சோம் இல்லைங்களா அது அதுலேயே வந்து கொஞ்சம் முந்திரி வேர்க்கடலை எல்லாம் போட்டிருக்கேன் நான் ஒரு நல்ல வீட்லேயே செஞ்சுக்கிறதால வாரம் பத்து நாள் வரைக்கும் ஒரு மாதம் ஆனாலும் இதுலேருந்து ஒரு ஸ்மெல்லும் வராது நமக்கு அருமையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு மாவு பிசைஞ்சதில் எத்தனை வெரைட்டி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
இப்போ இது மிக்சர் ஆகிடுச்சு காரா பூந்தி ஓம் பொடி மூணு வெரைட்டி நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ஒரு அருமையான வீட்டில் செஞ்ச ஸ்நாக்ஸுங்கிறதெல்லாம் தைரியமாக சாப்பிட்லாம் அஜீர்ணமாகாதோ ஆகாது அப்புறம் வந்து இந்த எண்ணெய் வெளியில் எண்ணெய் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் தைரியமாக நம்ம சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்